السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے اور ضمن میں علماء اکرام کے اقوال کیا ہے علماء اکرام کے اقوال کو اس ضمن میں دیکھنے کے بعد ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا تعلق ہے کہ جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر اس کی کیا صورت ہے اور اس زمن میں علماء کے کیا اقوال ہیں اس زمن میں علماء کے اقوال کے معنی و مفہوم کیا ہے اور کون سے وہ جملے ہیں جو غلط سمجھے جاتے ہیں اور ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو وہ بیان کیے جاتے ہیں تو ان تفصیلات کو دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو بیداری کی حالت میں دیکھنے کے بارے میں امام قسطلانی کے شیخ ہیں امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ کسی صحابی یا بعد کے کسی فرد کی طرف سے ہم تک یہ بات نہیں پہنچی یہ ان کا قول ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا غم کتنا سخت تھا حتیٰ کہ وہ آپ کے وصال کے چھ مہینے کے بعد اسی عالم میں انتقال فرما گئیں اور ان کا خانہ اقدس آپ کی قبر انور سے متصل تھا لیکن ان سے منقول نہیں ہے کہ اس مدت میں ان کو آپ کی زیارت ہوئی ہو خواب میں دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی عالم بیداری کی بات ہے اچھا بعض اولیاء کرام سے ان کے ذاتی واقعات منقول ہیں جس طرح البارزی کی جو کتاب ہے توثیق عرل ایمان اس میں اور ابو محمد عبد اللہ بن جمرا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہجت النفوس اور عفیف یافعی رحمۃ اللہ کی کتاب رود الریاحین اور ان کی دیگر تصنیفات میں اور شیخ صفی الدین بن ابو المنصور کے رسالے میں ابن ابی جمرا کی عبارت یہ ہے کہ سلف و خلف میں آج تک ایک ایک جماعت سے اس حدیث کی تصدیق منقول ہوتی رہی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ انقریب بیداری کی حالت میں مجھے دیکھے گا تو جن لوگوں نے آپ کو خواب میں دیکھا انہوں نے اس کے بعد بیداری کی حالت میں دیکھا اور ان باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جن کے بارے میں ان کو تشویش تھی تو آپ نے ان کو ان مسائل کے بارے میں بتایا اور ایسے طریقے پر بتایا کہ ان کے سامنے معاملہ کھل گیا تو وہ معاملہ کسی کمی زیادتی کے بغیر اسی طرح ہوا یہ ابن ابی جمرا کی عبارت ہے جسے امام قسطلانی نے المواہب الدنیا کی جلد نمبر دو میں نقل کیا ہے اچھا پھر فرمایا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت کا منکر اگر کوئی ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہے یا تو وہ اولیاء کرام کی کرامت کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں اگر وہ منکر کرامت ہے تو اس کے ساتھ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس چیز کا منکر ہے جو واضح دلائل کے ساتھ سنت سے ثابت ہے اور اگر پہلی بات ہے یعنی کرامت کو تو مانتا ہے تو یہ بھی اس کی کرامت ہے کیونکہ اولیاء کرام کے لیے خلاف عادت اوپر اور نیچے کے تمام جہانوں میں متعدد واقعات منکشف ہوتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی پائی جاتی ہے تو یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر ابن ابی جمرا نے اس بات کو کھولا ہے اچھا شیخ ابن ابی المنصور نے اپنے رسالے میں فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ شیخ ابو العباس قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے احمد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے احمد یعنی کہ قسطلانی اللہ تعالی تیری نے تیری مدد کی ہے اسی طرح حضرت شیخ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مصر میں اپنے شیخ ابو العباس اور دیگر بزرگوں کی زیارت کرتا تھا بس جب میں ادھر سے منقطع ہو کر مشغول ہو گیا اور مجھ پر دروازے کھل گئے تو اب میرے شیخ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ ہر نماز کے بعد مجھ سے مسافحہ فرماتے تھے سبحان اللہ 
سبحان اللہ اسے بھی امام قسطلانی نے المواہب اللہ دنیا میں جمع کیا ہے اچھا اسی طرح شیخ ابو العباس الحراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اولیاء کرام کے لیے منشور لکھنے کا حکم دے رہے تھے اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں جیسا کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اب اس سے صحابیت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اس ظاہری عالم میں حاضری نہیں ہے یہ حاضری ہے ان کے مراقبوں میں وہ اس عالم کی بات نہیں اگر یہاں حاضری ہو جائے جاگتے ہوئے یا حضور تشریف لے آئے اور پھر ہم حضور سے یوں ملاقات کر لیں ظاہری عالم میں ظاہری معاملات میں تو پھر صحابیت ثابت ہو جائے گی اس سے صحابیت نہیں ثابت ہوتی تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء کرام کے لیے منشور لکھنے کا حکم دے رہے تھے فرماتے ہیں آپ نے آپ کے حکم سے میرے بھائی محمد رحمت اللہ علیہ کے لیے بھی منشور لکھوایا میں نے عرض کیا کہ قبل عباس الحراز کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بھائی کی طرح میرے لیے نہیں لکھتے آپ نے فرمایا تم فمہار بننا چاہتے ہو اور یہ لفظ اندلس کی لغت میں ہے جس کا معنی راستہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا کوئی اور مقام ہے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں المنقذ من الضلال میں لکھا ہے کہ وہ ارباب قلوب جو عالم قلب میں اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں فرشتوں اور ارواح انبیاء کو وہ دیکھتے ہیں یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا نہیں ہے اور یہاں تک کہ وہ ان کی آواز سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں اور امام قسطلانی نے اس کو سیدی علی بن سیدی محمد وفا رحمت اللہ علیہ کی کتاب میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب پانچ سال کا بچہ تھا تو ایک شخص سے قرآن پڑھ رہا تھا اور ان کا نام شیخ یعقوب تھا ایک دن وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس آیا تو ایک آدمی کو دیکھا جو صورت الضحا پڑھ رہا تھا اور اس کے پاس اس کا ایک دوست تھا اور وہ اپنے جبڑوں کو ٹیڑا کر رہا تھا جبکہ اس کا دوست تعجب کرتے ہوئے ہس رہا تھا بس میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا اور یہ خواب نہیں تھا آپ پر سفید سوتی قمیص تھی پھر میں نے وہ قمیص اپنے اوپر دیکھی تو آپ نے مجھ سے فرمایا پڑھو میں نے آپ کے سامنے صورت الدحا اور صورت العلم نشرح پڑھی تو پھر آپ مجھ سے غائب ہو گئے جب میں اکیس سال کا ہوا تو میں نے وہاں صبح کی نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا آپ نے مجھ سے معانقہ کیا اور فرمایا وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے اللہ اکبر تو اس وقت سے وہ کہتے ہیں مجھے آپ کی زبان مبارک دی گئی یعنی کہ میں بہت جامع کثیر المعانی کلام کرتا سبحان اللہ یعنی ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے کیفیت قلب وہ ہے جو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا تو سوچیں جس پہ گزری ہوگی اس کی کیا کیفیت ہوگی شیخ تاج الدین بن عطا اللہ نے لطائف المنن میں حضرت شیخ ابو العباس المرسی سے نقل کیا ہے کہ وہ سترہ رمضان المبارک و جمعہ المبارک کی رات قیروان میں حضرت شیخ ابو الحسن شادری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے بہت بڑے صوفیاء ہیں ہار یہ اگر آپ نے ان کے بارے میں نہیں پڑھا نہیں جانتے تو جانو شیخ ابو العباس المرسی سبحان اللہ بہت بڑے شیخ ہے سو تصوف کے اسی طرح شیخ ابو الحسن شادری شادری سلسلے کے شیخ ہیں تو وہ کہتے ہیں شیخ ابو العباس المرسی کے صدرہ رمضان المبارک کو جمعہ المبارک کی رات قیروان میں حضرت شیخ ابو الحسن شادری کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ جامع مسجد میں میں گیا تو پورا واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی لطائف المنن میں آتا ہے میں نے زیارت کی اور آپ فرما رہے تھے یا علی یا علی اپنے کپڑوں کو میل سے پاک رکھو تم پر ہر سانس میں اللہ کی مدد اترے گی تو ہو سکتا ہے یہ خواب کی بات ہو 
تو ان کا نام علی تھا تو ان سے مخاطب ہوئے بار اسی طرح شیخ قطب الدین القسطلانی قطب الدین القسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں ابو عبداللہ محمد بن عمر بن یوسف قرطبی کے پاس بیٹھا تھا ایک دن ان کی علیدگی میں ان کے پاس آیا اور اس وقت میں نو عمر تھا وہ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمہیں کس نے یہ طریقہ سکھایا ہے گویا انہوں نے میرے اس آنے کو پسند نہ فرمایا تو میں جو ہے اٹھ کے چلا گیا لیکن دل میں بڑا آزردہ تھا بڑی تکلیف تھی غمگین تھا تو چلا گیا پر آزردہ خاطر تھا میں مسجد میں داخل ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھ گیا میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے شیخ تشریف لائے اور فرمایا اٹھو تیرے لیے ایسی شخصیت نے سفارش کی ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اللہ اکبر شیخ خطب الدین القسطلانی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اسی قسم کا واقعہ حضرت شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے شادی نہ کی حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ شادی کر لے تو اس کے بعد میں نے شادی کی اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اسی طرح حضرت سید نور الدین الیجی جو سید عفیف الدین کے والد ہیں ان سے منقول ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے دوران قبر انور کے اندر سے سلام کا جواب سنا کہ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے وعلیک السلام کیونکہ یہ نور الدین الیجی جو ہیں یہ سید ہیں سید نور الدین الیجی اور سید عفیف الدین کے بیٹے ہیں تو سبحان اللہ اچھا اس سے اور بہت ساری باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جب حضور کے حضور سلام کیا جاتا ہے تو پھر وہ معاولدیت کے آگے بات جاتی ہے تو حضور نصب جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی بہجانتے ہیں حضرت بدر حسن بن احدل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے فرمایا کہ اولیاء کرام کے لیے یہ عزاز تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور اس سے یقین مضبوط ہوا اور شک دور ہو گیا اور جس واقعے کے بارے میں ان بزرگوں کی خبریں تواتر سے ثابت ہوں اس میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہتا لیکن ان پر بعض اوقات ایسی حالت تاری ہوتی ہے جو احاطہ تحریر میں نہیں آسکتی اس بنیاد پر یہ رویت محسوس نہیں ہوتی اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں ان کے مراتب مختلف ہیں اور سلسلے میں راویوں سے بہت غلطی ہوئی اور بہت کم صحیح متصل روایات ایسے شخص سے ملے گی جس پر اعتماد کیا جا سکے اور جس پر اعتماد نہیں ہوتا بعض اوقات اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے بعض اوقات وہ خواب میں یا احساس کے بغیر دیکھتا ہے اور اس کو بیداری خیال کرتا ہے اسی طرح بعض اوقات وہ نور اور خیال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خیال کرتا ہے اور بعض اوقات شیطان اس پر خلط ملت کر دیتا ہے لہٰذا اس بات میں احتیاط واجب ہے تو حضرت بدر حسن بن احدل نے حضور کی زیارت کے حوالے سے یہ فرمایا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کو سر کی آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے بیداری کی حالت میں دیکھنا کہ آپ قبر انور سے باہر آئے بازاروں میں چل رہے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں لوگ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اگر حضور یہاں آ جائیں خود تو پھر اس زمن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ بات امام قرطبی نے اس شخص کے رد میں کہی جو کہتا ہے کہ آپ کو خواب میں دیکھنے والا حقیقت کو دیکھتا ہے پھر اسی طرح بیداری میں بھی آپ کو حقیقتاً دیکھتا ہے انہوں نے فرمایا یہ جہالت کی باتیں ہیں جس آدمی کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو امام قرطبی کہتے ہیں وہ اس قسم کی بات نہیں کرتا اور اس میں کسی بات کا التزام کرنے والے کی عقل میں خلل ہے اچھا قاضی ابو بکر بن عربی نے فرمایا کہ بعض صالحین نے الگ راہ اختیار کرتے ہوئے یہ گمان کیا کہ یہ زیارت جو ہوتی ہے یہ جاگتے ہوئے یہ حقیقتاً سر کی آنکھوں سے ہوتی اور فتح الباری میں ابن ابی جمرہ کا کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ بہت مشکل بات ہے جو یہ کہتے ہیں اور اگر اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو پھر یہ لوگ صحابی بن جائیں گے اور قیامت تک آپ کی صحبت باقی رہے گی تو چونکہ یہ ظاہری آنکھ سے یہ زیارت نہیں ہے تو آپ تو دیکھنے والا درجہ صحابیت پر فائز نہیں ہوتا یہ باطنی آنکھ سے زیارت ہے تو قاضی ابو بکر بن عربی نے اس قول کو کہ خواب میں سر کی آنکھوں سے زیارت ہوتی ہے زیادتی اور حماقت قرار دیا ہے پھر وہ بات نقل کی جو بعض متکلمین کی طرف منصوب ہے یعنی دل کی آنکھوں سے زیارت ہوتی ہے اور یہ ایک قسم کا مجاز ہے پس 
خواص جو خاص لوگ ہوتے ہیں جو ارباب قلوب ہوتے ہیں اور مراقبہ اور خوف, اور خوف کی حالت میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ بات ممکن ہے کہ ان کے لیے جو کرامات واقع ہوتی ہیں وہ ان سے سکون حاصل ہوتا ہے انہیں بہرحال تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ علماء کے درمیان نہیں ہیں علمی باتیں ہیں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی صورت آئی اور وہ باطنی عالم میں آپ سے ہم کلامی کا تصور کرتے تھے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی قسم کا استراب نہ ہو بلکہ قرار ہو اگر استراب ہو تو شیطانی عمل ہے اور یہ بات ان کے بلند منصب میں خرابی کا باعث نہیں کیونکہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی معصوم نہیں علامہ تاج الدین صبح کی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں لکھا ہے اور پھر ان سے پہلے دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ الہام جو ہے وہ حجت نہیں ہے الہام حجت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ معصوم نہیں ہیں ان کے دلوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس وقت جن لوگوں نے یہ کہا کہ جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ مثال ہے جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا آپ سے اس کو اس معنی پر محمول کرنا منع نہیں بلکہ جن لوگوں نے اس معنی پر محمول کیا ہے تو انہوں نے مناسب راہ اختیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی اس کے قریب ہے آپ نے فرمایا کہ انی رأیت الجنت والنار میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا اور یہ کہنا بعید از عقل ہے کہ اسے دیکھنے سے علم مراد ہے اس سے دیکھنے سے علم مراد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا مگر میں نے اس مقام پر اس کو دیکھ لیا حتیٰ کہ جنت اور جہنم کو بھی اور اسی حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے صلاحت القصوف میں نقل کیا ہے اور امام زرقانی نے اس کے اوپر باضابطہ جو ہے اس کی شرح پر بات کی بارا تو حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو پھر ایکسپلین بھی کروں گا اس کو شرح زرقانی میں ایکسپلین بھی کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میری آنکھوں سے پلک جھپکنے کے برابر بھی اوجھل ہوں تو میں اپنے آپ کو اس لمحے مسلمان شمار نہ کروں اللہ اکبر تو ان کی مراد کیا ہے امام زرقانی لکھتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ میں کامل مومن نہیں رہوں گا کیونکہ یہ حجاب میری کوتاہی پر دلالت کرتا ہے یعنی میں اپنے آپ کو اس عالم میں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زیارت سے میں محروم ہو جاؤں یعنی میں اب کامل ایمان کی حالت سے نیچے آ گیا ہوں کوتاہیوں میں پڑ گیا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے اور حضور کو یوں دیکھتے رہنا یہ ان کی حالت قلبی ہے اس بنیاد پر ان قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں دیکھے گا تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مشاہدے کا تصور کرے گا اور اپنے آپ کو میرے ساتھ حاضر سمجھے گا کہ وہ آپ کی سنت اور آداب سے باہر نہیں جائے گا بلکہ آپ کے راستے اور شریعت و طریقت پر چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان کے حوالے سے ارشاد گرامی اسی مفہوم کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو گویا ان تعبد اللہ کا ان کا ترا ہو کہ جیسے گویا دیکھ رہے ہو کیونکہ اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتی یہ آنکھیں ظاہری اس عالم دنیا میں اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے مسلم شریف کی روایت ہے یہ وہ حدیث جبرائیل میں آتی ہے یہ وہ روایت بخاری میں تو حدیث فور سیون 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 اور مسلم شریف میں ہے بھی آتی ہے یہ اور پھر سنن ابی داود میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے جامع و ترمیزی میں بھی آتی ہے سنن النسائی میں بھی آتی ہے تو سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ پھر اس کو امام احمد بھی لاتے ہیں مختلف طرق سے لاتے ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور اسی طرح اور من رانی جس نے مجھے دیکھا کہ معموم کو اس بات پر محموم کیا جائے گا کہ اس سے وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کو توفیق دی گئی اور بعض قابل اعتماد حضرات کا یہ قول اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ وہ حرمت کی تعظیم کرنے والا اور میرے مشاہدے کا شوق رکھنے والا ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھ لے گا اور ہر مطلوب چیز کو پالے گا شارح مصابیح کا یہ قول اس بات کے قریب ہے کہ انہوں نے فرمایا یا وہ آپ کو دنیا میں حالت ذوق 
اور جسمانی آلائش سے پاک ہونے کی صورت میں دیکھے گا جس طرح بعض صالحین سے منقول ہے کہ انہوں نے حالت ذوق و شوق میں آپ کی زیارت کی الہدل نے حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ کی حکایت کے بعد فرمایا کہ یہ مجاز ہے یعنی یہ دیکھنا حضرت مرسی کا مجاز ہے جو شیوخ کے کلام میں پایا جاتا ہے کیونکہ مراد یہ ہے کہ وہ آپ سے غفلت اور نسیان کے پردے میں نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہمیشہ مراقبے میں رہتے ہیں تو جو انہوں نے کہا نا شیخ ابو العباس مرسی نے کہ حضور اگر میری نگاہوں سے وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اوجھل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجاز ہے یہ شیوخ اپنے کلام میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ سے غفلت اور نسیان کے پردے میں نہیں ہوتے اپنے آپ کو اور ہمیشہ مراقبے میں رہتے ہیں اور اعمال و اقوال کو سامنے رکھتے ہیں بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے اس کو میں نے اپنے طالب علمانہ کوشش کے تحت اقوال کی روشنی میں جمع کرنے کی ایک کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں فہم عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ اللہ اعلم بالصواب بے شک اللہ تعالیٰ ہی حقیقت کا جاننے والا ہے